வணக்கம் வெற்றி பயணங்கள் பயணங்கள் தொடர்கதை நம் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் திக் விஜயத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் இத்தொடர் முழுவதும் கற்பனை இத்தொடரை முழுவதும் பார்க்கும்படி உங்களை திக் விஜயம் சார்பாக பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் கடந்த எபிசோடின் சுருக்கம் எனக்கு ஒரு நல்ல க்ளோஸ் பண்ணா இருப்பியா இப்பதான் மனசு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு ஏதோ வாரத்தை இறக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கே தெரியாம அவங்களுக்கு அப்பா அம்மா அப்படின்னு சொல்லி யாருமே கிடையாது அவங்கள நீங்க லவ் பண்ணுவீங்களா அம்மாவை <laughs> 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 தெரியாம <laughs> 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 நானும் <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற வாய்ப்பும் இல்லை ஸோ என்னதான் உறுதிமொழி கொடுத்துருக்கேன்னு நீங்கள் சொன்னாலும் இந்த உறுதிமொழியும் மீறி நீங்கள் ஷாலினி லவ் பண்ணிட்டு தானே இருக்கீங்க விஜய் இந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு பொண்ணு உங்களை லவ் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க மேம் வேற ஒரு பொண்ணுக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் இடம் எனக்கே தெரில மேம் ஆனால் அப்படிலாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் அவளுக்கு அம்மா அப்பான்னு யாரும் இல்லங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் அவளே வந்து உங்ககிட்ட சொல்லுவா அப்படி அவ சொல்லும் போது அவ தப்பான எந்த முடிவும் எடுக்காம அவளை ஹர்ட் பண்ணாம பாத்துக்க வேண்டியது உங்களோட பொறுப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பொண்ணாவும் ஒரு வார்டனா இங்க இருந்து நிறைய பொண்ணுங்களோட லைஃப பார்த்தவன்ற முறையிலையும் நான் சொல்றேன் கவியோட ஃபீலிங்ஸ் என்னால் நல்லாவே புரிஞ்சுக்க முடியுது அவளுக்கு யாரும் இல்லைன்றதுனாலயோ என்னவோ அவ உங்களைத்தான் அவளோட உலகமாவே நினைச்சிட்டு இருக்கா விஜய் வேணுமா வேணாமான்றத நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க அதுல நான் உங்களுக்கு தலையிடலை ஆனா அதை அவளை ஹர்ட் பண்ணாமல் சொல்லுங்கள் விஜய் ப்ளீஸ் இதை தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு வந்தேன் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் விஜய் ஓகே விஜய் நான் கிளம்புறேன் ஓகேங்களா கேர்ஃபுல் ஹலோ இதோ வந்துட்டேன்
பிரியா பிரியா ஏ பிரியா ஆ என்னாச்சுடி உனக்கு என்னடி எல்லாரும் லஞ்சுக்கு போயாச்சு போயிட்டங்களா எப்ப அவங்க போய் எப்படி ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கும்டி கீழ நான் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு உனக்காக இவ்ளோ நேரம் நீ வருவ வருவன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த நீ வரவே இல்ல அதான் நானே உன்னை தேடி வந்துட்டேன் இங்க வந்து பார்த்தா நீ சில மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க காலையில ஹெச்எம் சார் ரூம்ல நடந்ததையும் நேத்து நடந்ததையும் நினைச்சா என்ன பண்ண போறேனே தெரியல அதான் அப்படியே யோசிச்சுட்டே உட்கார்ந்துட்டேன் சரி வாடி போ ஏதோ என்கிட்ட சொல்றேன்னு சொன்ன என்னன்னு கேட்டுட்டே இருக்கேன் நீயும் லஞ்ச் டைம்ல சொல்றேன்னு சொன்ன இப்போவாச்சும் சொல்லுடி என்னன்னு அதுவா என்ன நடந்துச்சுன்னா எனக்கு <laughs> 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 தங்கச்சிக்கு ஒரு பிரச்சனைனா சும்மா இருக்காதுடி இந்த விஷயத்துல இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா அண்ணன் கோர்ட்டு கேஸ்ன்னு இறங்கிடும்டி அதான் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு உங்க அண்ணங்கிட்ட நீயே எடுத்து சொல்லிடு பிரியா இந்த மாதிரி அண்ணா அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் கேட்காதுடி எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுத நான் சொல்லவா என்ன ஐடியாடி சொல்ல உங்க அண்ணங்கிட்ட நான் வேணா பேசி பார்க்கவா ஏன்னா உங்க அண்ணன் எனக்கும் கொஞ்சம் தூரமா இருக்கவங்க சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாவே இருக்கு எனக்கு என்னவோ நீ சொல்றது நம்பிக்கையே இல்லடி நீ சொல்றது கேளுடி எனக்கு என்னமோ நம்பிக்கை இருக்கு உங்க அண்ணன் நான் சொல்றத கேப்பாங்கன்னு எனக்கு என்னவோ நீ சொல்றத எங்க அண்ணன் ஏத்துக்கிடுவாரு நம்பிக்கையே இல்லடி பாரு நான் எப்படி உங்க அண்ணனை மாத்தி கட்டுறேன்னு பாரு பிரியா இந்த உன் முகத்தை தொடச்சுக்க ஏன்டி நீ அழுத மாதிரியே இருக்கு அந்த மூணு பசங்களும் உன்னையே பாத்துட்டு இருக்காங்க அதான் சொன்ன யாரு இவங்களா இவங்க நம்ம கிளாஸ் பசங்க தாண்டி சத்யா ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு ஏ எங்கடி போறடி வர சக்தி ஏ ஆனந்த் அரவிந்த் வாங்கடா எல்லாரும் ஒண்ணா உட்காந்து சாப்பிடலாம் என்ன இன்னைக்கு புதுசா போய் உட்காந்து சாப்பிட்டு பாப்போம் வாங்கடா போவோம் சேர்றா ம் மூணு நாலு நாள் நான் இல்லைன்னதும் உனக்கு இவங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்களா சத்யா என்ன நீ இவங்க அவங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்க நம்ம எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டி ஒரே கிளாஸ்மேட்ஸ் வேற டேய் மச்சா ஆனந்த் இந்த பொண்ணு எப்படிரா இந்த பொண்ணு கேரக்டர் எப்படி டேய் இந்த பொண்ணுக்கு நிறைய கலைகள் தெரியும் நினைக்கிறேன்டா அன்னைக்கு ஒரு நாள் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு எத்தாப்பில் காலேஜ் இருக்கு பாரு அங்க படிக்கிற அந்த பொண்ணுட்ட லவ் ப்ரொபோஸ் பண்ணாண்டா இந்த பொண்ணு முடியாதுன்றது உன்னே அவன் அடிக்க வந்தான் பாரு அவன் கையை பிடிச்சி அந்த இடத்துல செயல் அழகு வச்சிருக்கிறா என்ன பொண்ணுச்சுனே தெரில அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவன் அவசரமா எங்க கூண்டு போயிருந்தாங்க அதனால இந்த பொண்ணுட்ட ரொம்ப ஜாக்கஜா இருக்கணும்டா நீ பாட்டுல எதுவும் பிரச்சனை பண்ணி விட்டுறாத உன்னோட சேர்த்து என்னையும் அனுப்பி வச்சிரும் பாத்துக்க என்னடா 
கிளாஸில் பேசுனா மட்டும் தான் ஃப்ரெண்டா பேசினாலும் ஃப்ரெண்டு தான் இந்த மாதிரி எந்த ஹெல்ப்பாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நாங்கள் செய்வோம் என்ன பிரியா முகம் ஒரு மாதிரி இருக்கு ஏதாவது அழுதியா இல்லை இல்லை சக்தி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லடா சும்மா கிளாஸில் அப்படியே தூங்கிட்டேன் அதான் ஒரு மாதிரி இருக்கு தூங்கிட்டியா பார்த்தா அப்படி ஒன்றும் தெரியல பிரியா அதெல்லாம் விடு இன்னைக்கு என்னமோ எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஃபீலிங் பிரியா என்ன வித்தியாசமான அனுபவ சக்தி அது எதுவும் இல்லை பிரியா நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் கேர்ள்ஸ் கூட உட்காந்து சாப்பிட்டதே கிடையாது அதான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு ஒரு மாதிரியானா எப்படி இருக்கு சக்தி ஒரு மாதிரி இப்ப பதட்டமா இருக்கு சரி சாப்பிடு சாப்பிடு எங்க வீட்டுல இருந்து நீங்க யாரு சார் நான் வந்து இங்க படிக்கிற பிரியா அப்படின்ற பொண்ணோட அண்ணா சார் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்கிறதா போன் வந்துச்சு சார் அதான் தங்கச்சிய கூட்டிட்டு போறலாம் நீதான் பிரியாவோட அண்ணனா இன்னும் ஸ்கூல் முடிய டயம் இருக்குப்பா இப்ப எல்லாம் அனுப்ப முடியாது சரி போயிட்டு வாமா தேங்க்யூ சார் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண ஏன் வச்சுக்கோ ஓகே சார் சார் எதுவும் சொன்னீங்க ஆனால் ஒன்றும் அதெல்லாம் இப்போ ஒன்றாட்ட சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது தம்பி ஓகே வா நீ போகலாம் தம்பி சார் அண்ணா வாண்ண நான் சொல்கிறேன் பிரியா என்ன ஆச்சு பிரியா அதை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் நீ என்ன நான் இப்போ வந்திருக்க பிரியா அம்மாவுக்கு அம்மாவுக்கு என்னாச்சுண்ணா அம்மாவுக்கு ரொம்ப உடம்புக்கு முடியல போல பிரியா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்கிறதா போன் வந்துச்சு இந்த பதட்டத்துல வண்டி ஓட்டிடுவியானா இல்லன்னா என்னோட ஃப்ரெண்ட் யாரையாவது கூப்பிடவா அதான் நானே ஓட்டிடுவேன் நீ வா போலாம் வாரத்திற்கு ஒன்றாக பயணம் வெற்றி பெறும் வரை தொடரட்டும் தொடரட்டும் திக்விஜயம் புகழ் பரவட்டும் நீங்க டெலகிராம் யூஸ் பண்றீங்களா டெலகிராம்ல போயிட்டு திக் விஜயம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க திக் விஜயம் சேனல்ல ஜாயின் ஆயிக்கோங்க இதெல்லாம் இல்லப்பா நான் பேஸ்புக் தான் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்றீங்களா பேஸ்புக்ல போயிட்டு சர்ச்ல திக் விஜயம் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்க அதில் திக் விஜம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஜாயின்ட் ஆகிக்கோங்க நான் இதுலலாம் ஜாயின்ட் ஆக மாட்டேன் நான் மெயில் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அதுக்கும் ஒரு வழி இருக்குங்க திக் விஜயம் அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு மெயில் பண்ணுங்க டிஹெச்ஐகே விஐஜேஏஒய்ஏஎம் 